Good morning, good afternoon, good evening, ang kung ano mang oras mo pinapanood ang video na ito. Hello, I'm Maxine, and welcome to the third episode of Heart to Art Talks. Sa Tagalog, kailangan mo magtiwala sa proseso. Sa episode na ito, mayroon akong tatlong mensahe na nais ipahatid sa inyo. Number one. Number one. Number one. Oh yes, 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 it's all about trusting the process. Number one is all about kung saan chapter ka na ng journey mo as an artist. Maaring dumadating tayo sa point na kinakompare natin ang sarili natin sa iba. At the same time, pwedeng nadadown tayo or nai-inspire. Pero yun na nga, huwag mong i-compare ang chapter 1 mo sa chapter 10 ng iba. At sabi ko nga sa mga previous vlogs ko, Flashback. We all start at little things and sana someday, alam mo na. End of flashback. We all start at the little things. The little things. Walang artist na ipinanganak na magaling agad. Ayon nga sa kabasitan. Ayon nga sa kasabihan, practice makes perfect. But nobody's perfect, so why practice? This is all about focusing on yourself. Kailangan mo mag-focus sa sarili mo at kung paano mo may enhance ang skills mo as an artist. Speaking of chapters tungkol sa journey mo as an artist, naalala ko noon bago ko pumasok sa kursong architecture. Nagsastart pa lang ako mag-drawing ng one-point perspective, ina-explore ko siya, two-point perspective, three-point perspective. And then, nung nakapag-shift na ako sa architecture, na-realize ko na marami pa pala akong kailangang aralin. Marami pa pala akong hindi alam. Akala ko noong una, drawing, drawing lang ang architecture, pero drawing, drawing lang ang architecture, pero hindi pala. There's more to that. So, yan. Kukumpare ko ang gawa ko noon at gawa ko ngayon Trust the process. Part ng journey mo ay marami kang ma-encounter na challenges sa buhay. At part rin naman ng journey mo ang mga ups and downs sa iyong mga artworks. Kaya huwag ka nang ma-down. It's all about taking both the good and the bad for your own growth as an artist. Wow! Number two. Number two, number two, number two, number two. Dahil nabanggit ko nga kanina na wag mong i-compare ang chapter one mo sa chapter ten ng iba, ngayon, it's all about assessing yourself. Assessing yourself improvement and assessing your growth as an artist. It's all about comparing your old work to your new work. At kung napanood niyo na ang vlog na ito, which is all about also trusting the process, ipinakita ko sa vlog na ito na malaki palang naging improvement ko through the years. Nakita ko yung kaibahan ng dati kong gawa at sa gawa ko ngayon. And it's all about being patient sa sarili mo. Take note that there is no shortcut for success. Marami ka pang kailangang matutunan at marami ka pang kailangang masubukan para ikaw ay mas gumaling bilang isang artist. Dahil nabanggit ko rin naman na very satisfying at very fulfilling ang mag-compare ng old work mo sa new works. Actually, itong ipapakita ko sa inyo ay naisama ko na rin sa vlog ko. This is when I tried to remake an old artwork. So, ito yung work ko. 
Ito yung gawa ko nung magsistart pa lang ako sa watercolor. Sa totoo lang, mahirap maging self-taught artist. Pero, di ba nga advice ko sa episode ng Heart to Art Talks, episode 2, Art Block? Oo, oh, tamad ka lang. It's all about using your resources as an artist. Kailangan mo stretch stretch at utilize kung ano meron ka. So yun guys, ito ay gawa ko pa noong 2016. Actually, this is all about criticizing your own work. Uulitin ko para sa episode na ito, kapag sa tingin mo, pangit ang gawa mo, pangit talaga ang gawa mo. Pangit talaga ang gawa mo. Paano ko ba nasabi na ganun? Eh dahil, ibig sabihin nun, alam mo na meron kang kailangan baguhin sa gawa mo. Alam mong may mali sa composition ng iyong work. At alam mong may kailangan kang i-improve dun sa gawa mo. And yun na nga, kung i-criticize ko yung gawa ko ng 2016, hindi maayos ang proportions ng aking gawa. Colorful siya in a sense na maganda yung color palette, nagbe-build up na, pero kung mapapansin niyo hindi ko na talaga siya tinapos. Ito yung isang point about trusting the process. Tayo kadalasang mga artists, kapag nakikita natin parang mali yung ginagawa natin, we all get to that point na titigil na tayo. Puro ka wet, puro ka my day. Puro ka wet, wet, puro ka my day. Ipapos, pero di tapos. Puro ka wet, wet, puro ka my day. It's either titigil na tayo for the worst, O kaya naman, uulit tayo sa umpisa. Siyempre, doon tayo sa uulit tayo sa umpisa. Aww. So, kung mapapansin nyo, hindi maayos yung structure ng head, yung anatomy niya. And pati yung lips, masyadong mahaba yung ilong, at maraming mali sa drawing na to. And, yun nga, isa sa mga weaknesses ko ay freehand portraits. So, kailangan ko pa rin talaga mag-unlock ng skill. So, eto yung first watercolor portrait ko. Ang laki agad, no? And ito ang aking bagong watercolor portrait ngayong 2020. Wow! Yun nga yung sinasabi ko, it's all about self-assessment. Siyempre, sobrang fulfilling at sobrang saya as an artist kasi nakikita mo na nagpe-payback naman yung mga pinaghirapan mo. At siyempre, yung in-invest mong time, Effort, dugo, pawis, at kung ano-ano pa. Ay, nagpe-pay off naman pala talaga. Yes, yes, yes. It's all about trusting the process. Ang ikatlong mensahe ko sa inyo, guys, ay simple lang naman. Ayon sa kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Patience is a virtue. Always take note of that. Kailangan matyaga ka sa bawat proseso ng ginagawa mo. Hindi pwedeng nakukuha mo lahat ng instant. Unless ikaw yung super duper ultra mega talented at kaya mag-drawing ng super duper ultra mega realistic na drawing na walang practice practice, ibang usapan na yun. Sadyang meron ng mas advanced skills nila pero inuulit ko, it's not about them. It's always about you. And that is the reason why yan ang aking episode number one ng Heart to Art Talks. It's all about knowing your worth. Always remember, walang shortcut para sa success. Kapag may gusto, ay may paraan. At ang bawat paraan ay may katumbas na matututunan. Sa totoo lang, alam ko naman na lahat tayo may kanya-kanyang struggle sa buhay. And most of us are really trying so hard to get into the art scene. The best advice that I can give to you is set your goals. Kailangan meron kang mission at vision. 
hindi lang para sa artwork mo, kundi para na rin sa tatahakin mong path as an artist. Trusting the process also means hindi yan copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, then voila! Meron ka na agad isang artwork. It's not just all about the artwork, but it's also all about the story behind your artwork. This concludes the end of my third episode of Heart to Art Talks. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel to be inspired and motivated. This is Max and I to always keep on saying, keep the passion burning.